हाय फ्रेंड्स मैं हूं गौरव गुप्ता फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन लोकस क्लासेस मैं आपसे जुड़ा हूं सर्वेइंग के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए ठीक है आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज सर्वे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे तो लेट्स स्टार्ट टू द क्लास है ना स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सर्वेइंग से ठीक सर्वेइंग इज अ सर्वेइंग इज एन आर्ट सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन एबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस ऑन एबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस इस पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा ऑन एबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस ऑन एबव ऑन एबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस एंड रिप्रेजेंटिंग इट न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग इट न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द ग्राउंड एंड मेजर अ लाइन इफ आई गो टू द ग्राउंड एंड मेजर अ लाइन फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू बी सपोज हमने ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस मेजर की है वो टेन किलोमीटर की है कितनी की है टेन किलोमीटर इज इट क्लियर अब ये जो 10 किलोमीटर हमने डिस्टेंस मेजर किया है वो किस पे है बेटा ये है हमारा बेसिकली ऑन द अर्थ किस पे है अर्थ पे ठीक अगर हम बात करें अर्थ पे हमारे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर तो हमने जो है ये रिलेटिव पोजीशन को तो फाइंड आउट कर लिया लेकिन इस रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है कि इसे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली ठीक है तो अगर हम इस लाइन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें इस लाइन को करना है तो बेसिकली हम इसको सीधा सीधा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू टेन किलोमीटर इज इट क्लियर नाउ अगर हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे बेटा अगर हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा सिमिलरली हम दो लाइन एक लाइन बनाएंगे दो पॉइंट्स के बीच में और यहां पे 10 किलोमीटर लिख देंगे तो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन ओके नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज सर्वेइंग तो क्लियर हो गया चलिए बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग की तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन अगर हम बात करें व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन की तो रिलेटिव पोजीशन क्या है जैसे कि हम बात करें इस लाइन की तो इस लाइन में आप देख रहे हो कि बी पॉइंट्स की डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट्स कितना है टेन किलोमीटर यानी कि बी पॉइंट्स का जो भी हमने पोजीशन बताया वो कौन सा रिलेटिव पोजीशन लिया पॉइंट ए यानी ए इज द रिफरेंस पॉइंट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज द रिलेटिव पोजीशन इज इट क्लियर नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा टू ले आउट और मार्क आउट ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर एंड हियर व्हाट इज ले आउट एंड वर्क इज मार्क आउट तो अगर हम बात करें ले आउट या मार्क आउट की तो जो ले आउट है या फिर मार्क आउट है कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम सर्वे का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से कलेक्ट करेंगे ग्राउंड से और ग्राउंड से जो भी डाटा कलेक्ट करके ले आएंगे बेसिकली उसे हमें ऑन पेपर लाना है और जब हम ऑन पेपर पे लाएंगे तो उसका हम ले आउट बनाते हैं ले आउट बनाते हैं या फिर मार्क आउट बनाते हैं अगर हम बात करें ले आउट की तो जो हमारा ले आउट है यहाँ पे वो ले आउट बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ मैप एंड प्लान ठीक है जो भी हम लेआउट बनाएंगे किसमें बनाएंगे या तो मैप में या तो प्लान में अब बात करते हैं मैप क्या होगा और प्लान क्या होगा बेसिकली जो मैप होता है वो होता है हमारा स्मॉल स्केल पर स्मॉल स्केल पर ठीक है नाउ अगर हम बात करें प्लान की तो प्लान हमेशा लार्ज स्केल पे होता है किस पे होगा लार्ज स्केल पे ठीक है अगर हम बात करें मैप की तो मैप में स्मॉल स्केल लेक क्यों लिया गया है मैप बेसिकली होता क्या है एक मैप में 
ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है अब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया का मैप ले लें तो इंडिया के मैप में बेसिकली आप क्या क्या ज्यादा देख सकते हो बेसिकली सारे स्टेट देख सकते हो उस स्टेट में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम देख सकते हो तो बेसिकली एक मैप में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम कब दिखा सकते हैं जब हम सारे डाटा को स्मॉल स्केल में दिखाएं इज इट क्लियर नाउ अब बात करते हैं प्लान की तो जो हमारा प्लान होता है वो लार्ज स्केल पे होता है क्यों क्योंकि अगर हम केवल एक पेपर पे किसी एक जगह का पर्टिकुलर प्लान दिखाएं तो उसमें हम ज्यादा चीजें नहीं बल्कि कम चीजों को दिखाते हैं और कम चीजें जब दिखाते हैं तो बेसिकली उसको हम लार्ज स्केल में दिखाते हैं दैट्स वाई प्लान और मैप मैप स्मॉल स्केल में और प्लान हमारा लार्ज स्केल में नाउ अब हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है बेसिकली टू फाइंड आउट रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम बेसिकली हमने क्या किया सर्वे किए किसी ग्राउंड पे अब उस ग्राउंड पे जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा से हमें क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली उस ग्राउंड का एरिया या फिर वॉल्यूम एरिया कब फाइंड आउट करेंगे जब हमने मान लो कोई भी ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ले लिया तो इस ग्राउंड का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या फाइंड आउट करेंगे वो एरिया हो जाएगा तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गया टू फाइंड आउट रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया अब बात करते हैं वॉल्यूम की तो वॉल्यूम अगर हम मान लो हम किसी भी ग्राउंड पे एलिवेशन हाइट को मेजर किए एलिवेशन हाइट को मेजर किए और जब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है इसको लेवल करना है इस सरफेस को हमें क्या करना है लेवल करना है तो लेवलिंग करने के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है कटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे क्या है फिल करना पड़ेगा यहाँ पे क्या है कटिंग करनी पड़ेगी तो जो ये कितनी कटिंग करनी है कितना फिल करना है उसी क्वांटिटीज को हम बेसिकली मेजर करेंगे किसमें वॉल्यूम में दैट्स वाई हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड आउट रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम 